Untuk video seram kali ini, aku nak share satu pengalaman aku ketika melalui jalan Bukit Fraser. Nama aku Zef dan aku nak bercerita pengalaman seram aku sewaktu melalui jalan Rau ke Rawang melalui jalan Bukit Fraser. Kejadian ini berlaku pada 2019 sewaktu aku bersama lima lagi kawan aku ingin balik ke Rawang dari Kuantan. Kami menaiki dua buah kereta. Kereta pertama dinaiki oleh aku adalah co-driver Dolah adalah driver dan Saleh adalah penumpang. Kereta kedua pula dinaiki oleh Zainal, driver, Abidin co-driver dan Asan merupakan penumpang. Semestinya semua ini bukan nama sebenar mereka. Kami bertolak agak lewat dari Kuantan lebih kurang dalam pukul 5.30 petang dan berdasarkan waste ada kesesakan teruk bermula dari Tol Gombak sambung ke Tol Bentong. Kami mengambil keputusan untuk melalui jalan gombak lama. Malangnya setelah separuh jalan, kami diberitahu jalan itu sudah pun ditutup dan kami patah balik ke Bandar Bentong. Jam menunjukkan pukul 8 malam dan kami berbincang sama ada untuk melalui lebur raya yang masih sesak ataupun jalan Bukit Fraser. Kami tak pernah melalui jalan tersebut sebelum ni, tapi berdasarkan waste, jalan itu tidak sesak cuma agak jauh lah berbanding dengan jalan biasa. Dolan dan Saleh bersetuju untuk melalui jalan Bukit Fraser tetapi Abidin agak keberatan kerana ingin berbincang dengan Zainal yang masih ada di tandas. Akhirnya aku dolah dengan Saleh gerak dulu dan mereka pun akan ikut kemudian. Dalam 15 minit kami mendapat isyarat lampu dari kereta belakang menandakan mereka sudah di belakang. Jalan itu agak gelap apabila memasuki kawasan Raub dan bermula adalah episod jalan bengkang bengkok. Radio kereta aku hanya memainkan surah-surah Al-Quran sahaja. Memang langsung tiada lampu jalan, hanya kereta kami sahaja melalui jalan itu. Gangguan pertama kami terjadi ketika sampai di simpang untuk masuk ke Bukit Fraser. Di belah kiri, aku perasan ada banglo putih yang terbiar. Radio kami tiba-tiba terpadam dan kereta kami tiba-tiba stop. Aku melihat di belakang kereta Zainal masih sayup terlihat. Setelah beberapa minit, radio kembali menyala dan enjin berfungsi seperti biasa. Saleh di belakang tiba-tiba meminta earphone. Bisiknya kepada aku sebab dia macam terdengar nama dia dipanggil. Muka dolar pula tiba-tiba cuak tetapi masih dalam keadaan membisu. Tapi aku pun agak pelik sebab jarak kereta Zainal agak jauh walaupun kami memandu perlahan. Gangguan kedua bermula apabila ada pokok tumbang yang telah menutup separuh jalan itu. Dola berhenti dan membunyikan horn untuk memeriksa sekiranya ada kereta di hadapan. Bunyi horn kami disaut. Maknanya adalah kereta di hadapan. Pokok yang tumbang tu memang agak besar dan kami tidak nampak apa yang ada di depan. Kami hanya menunggu kereta di depan tadi untuk lalu. Namun setelah beberapa minit, masih tiada lagi kereta. Dola pun horn sekali lagi dan masih disaut. Secara tiba-tiba, Saleh tegur dari belakang. Jalan je Dola, tak payah berhenti, jalan je. Apa yang mengejutkan? Tiada kereta pun di situ, hanya kami sahaja. Kereta Zainal pun baru sampai di situ dan kami melintasi pokok tumbang itu. Lepas gangguan kedua itu, Dola memandu agak laju dan kereta Zainal kembali ketinggalan di belakang. Tidak lama lepas tu, kereta kami seperti dirempuh sesuatu dari belah belakang tempat duduk aku. Dola pun break, tetapi berhenti di depan sedikit daripada tempat yang berlanggar tadi. Aku tengok side mirror, ingatkan ada binatang tapi tak ada apa pun dekat situ. Lagipun mustahil ada binatang dari belah aku sebab hanya bukit yang ada. Bukannya kawasan lapang pun. Kereta Zainal pun sampai dan terus berhenti di belakang kami tanpa berhenti di tempat yang berlaku kemalangan tadi. Kami terus meneruskan perjalanan dengan muka yang pucat dan Saleh kini duduk dekat depan. Bersempitlah kami berdua di tempat duduk depan tu. Setelah beberapa minit, kami melalui jalan gelap. Akhirnya kami sampai di stesen minyak sebelum sampai ke bandar Rawang. Lega dia memang tak terkata lah. Kami sampai di situ lebih kurang dalam pukul 12 lebih dan hanya kami yang berada di situ selain pekerja stesen minyak tu. Kami menunggu Zainal and the gang tetapi lepas 5 minit WhatsApp kami tidak terbalas. Aku pun telefon lah Abidin. Weh, hang kat mana? Nak sampai rumah dah. Rumah? Lajunya. Bukan hang kat belakang aku ke tadi? Belakang mana je? Aku lalu highway. Kan tadi aku dah cakap. Weh, serius lah? Betul lah, aku tak tipu. Memang tergetar lutut aku lepas Abidin kata macam tu. Aku pun letak terus telefon dan ajak dolah dengan Saleh gerak. 
Sebelum gerak tu aku perasan pekerja itu nak ke tandas. Tiba-tiba dia lari lintang kekang lepas tengok kami. Meremang bulu rumah aku. Memang tak ada nak terkata lah. Faham-faham sendiri je lah korang. Lepas tu aku pun baca lah surah-surah yang aku tahu. Lepas tu aku terus pekan perjalanan dan sampai ke satu kedai mamak yang berhampiran. Sampai ke mamak tu aku pun periksa telefon aku. Mesej Habidin baru saja sampai yang mengatakan Zainal tak nak ikut jalan tu sebab gelap dan mereka sanggup tempuhi kesasakan lalu lintas. Saleh pun tiba-tiba membuka cerita dia kata macam-macam bunyi yang dia dengar dari belakang. Sepanjang perjalanan itu, nama dia dipanggil kadang-kadang sayu, kadang-kadang macam agak marah. Masa kat pokok besar yang tumbang tu, dia terdengar bunyi suara mengilat. Sebab tu dia suruh jalan je. Namun, topik yang paling hangat adalah hanya kami yang melalui jalan itu pada malam tersebut. Belakang kami itu bukanlah kereta Zainal, sebab tu jaraknya agak jauh dan kadang-kadang saja timbul. Setelah lama lepak dekat mama, kami pun gerak balik rumah. Seminggu juga kami bertiga di bahan sebab nak elak kesesakan lalu lintas punya pasal. Apapun itulah kali pertama dan juga kali terakhir aku lalu di jalan tu, aku sangat bersyukur sebab kami sampai ke destinasi. Sekian saja kisah seram daripada aku. Jumpa lagi di video akan datang.